Asanti kwa kanisa kwa maombi na baraka na nataka kusema tumeona mkono wa Mungu na hiyo maombi ni ya maana sababu itaendelea kutupatia nguvu. Asanti sana. Na nikiwa hapo ni seme kwa wale wanajaribu kujionyesha kama wako karibu na Mungu kushinda wengine. Wajue ya kwamba Yesu alisema sio wale wanamuita Yesu Yesu peke yake. <coughs> wataingia katika ufalme wake wacha kesi ya Mungu na kila mtu iwe ni Mungu atatambua ni nani yako karibu na yeye pia iko wale kuwa mkristo sio jina na sio kuingia kanisa ni vitendo ukiwa mkristo tenda mambo yako kama mkristo ningeuliza wale wote ni wakristo wale wote ni wanaabudu Mungu hata waislamu tambueni watu na vitendo sio vile wanajitangaza sisi ndio nani sisi ndio nani na hiyo kesi tumemaliza <laughs> Asanteni. Asanteni. Iko wale wanafikiria siasa ni propaganda peke yake. Na wakikosa mambo ya kuambia wananchi ile wanatoa ni propaganda. Sasa madaktari wa siasa si ndio nyinyi na mko hapo. Hmm? Mimi nawaomba kwa vile mmetuambia muko nyuma yetu. Ingieni kwa kila kijiji kwa kila nyumba tumalizane na hii mambo kura ya Mount Kenya isigawanywe kura iwe ni kwa kikabu ya baba na mama nimechekeshwa na watu tukiwa tunatembea huko na dugu yangu munya na wale wengine mnaona hapa wengi wakasema hatujampigia Raila lakini mwaka huu tutampigia nikawaambia hata watu wa Nyanza na Kenya yote hawajapigia matha. Mwaka huu ndio wamesema watampigia. Hiyo tikiti ni moja na ni tikiti ya baba na mama. Ukimpigia baba umempigia mama. Ukimpigia mama umempigia baba. Tikiti ni moja ya asimio na hakuna mambo mawili. Kugawanya kura ni kukosa kulinda amani ya nchi na nitakwambia kwa nini. Hii uchaguzi Mungu atusaidie na najua nimeona dalili Mungu ana ako nasi. Tukishinda tunataka ushindi ambao hata mtoto mdogo ataambia mwenye kushindwa wachana imeenda. Okay. Na hiyo ni kutoka 60 plus upwards. Hii ya 50 50 hiyo inaweza leta matata sababu wale hawata kubali kushindwa wataanza kulialia. Wacha tuweke kura zote kwa kikabu moja na ni jukumu letu kuona hizo kura ziko kando kando zimerudi. Sasa mimi sitaki kuongea sana lakini nikiwa hapa tukiwa na baba ni jukumu langu kumuintroduce kwenu kikamilifu Munaelewa ya kwamba maisha yake yote ndoto yake ni moja tu ya kuona nchi ya Kenya ikiinuka na mwana Kenya akiinuka na ametanja ya kwamba hii ni ukombozi hii kura itakuwa ni ya ukombozi wa kiuchumi kwa kila mkenya Ukombozi wa kiuchumi ni kusema utahitaji kuja kwa ofisi utahitaji kutafuta yoyote uchumi ukinenepa ni kwa mpuko ya kila mkenya sio kwa wachache ukipiga kura ujue ni kura yako unajipigia ni kura ya watoto wako na wajukuu huyu kinara wangu amepungwa kwa kusimama na wakenya wakati watu walikuwa wanaogopa yeye alikuwa moja ya kusema 
hata kama ni maisha yake lazima asimame na wakenya lakini ile mnakumbuka sana tuo tu akakuta gari la marehemu aikebake mpendwa wetu ikiwa imekwama kidogo akaiamusha mara moja na kibake tosha simbulifurahia siku hiyo mlifurahia basi huyu ni Raila yule yule sio mwingine ni yule mlifurahia akisema kibaki tosha juusi juusi kukawa na tabu ya kura na wakaoa hawasikisani na dugu yetu uhuru mwigai Kenyatta akaona nchi itaharibika akasema asahau maralamishi yake wakasalimiana na uhuru nchi ikatulia na tukaweza kuendelea Huyu ni Raila yule yule wa kujipeana kusahau mahitaji na maslahi yake na kusema nchi isonge mbele. Huyu ni mchapakazi. Alikuwa waziri wa barabara wakati wa Kibaki. Na hizo barabara zetu zilikuwa mbovu zaidi. Sikafanywa ukarabati mpya zikaanza hata za ngorofa sikachorwa. Zile leo hii tumeziona kwa kila town. Mchoro hiyo si ya mwingine ni aijini ya Raila Amolo Odinga ndio inaendelea. Na mimi sitaki kuendelea sana mimi nasema wale tumekuwa kwa serikali muangalie tukipewa nafasi tulifanya nini. Mimi nilikuwa waziri wa maji sitasema ile nilifanya mnaelewa sababu ni rizuru ya zenu nyote. Na zile reforms zingali zinaendelea. Nilikuwa waziri wa katiba Katiba mlipata au hamkupata? Na mkumbuke Raila Amolo Odinga ni mmoja wa wale wamesukuma hiyo mambo mpaka katiba ikapatikana. Kusimama na wakenya. Wenzetu wapisani wetu. Moja amekuwa kwa serikali. Tueleze sifa kwa kijiji moja amepata akifanya kazi. Hata tusiende, tusiende sana mtu atuambie sifa, atoe CV. Ile CV nimetoa ni ya kinara wangu. Mimi sina haja ya kutoa CV ya mwingine. Nimetoa CV ya kinara wangu. Na nimwambie kazi yake ilitambulika sio Kenya. Bara la Afrika na ulimwengu. Mpaka bara la Afrika likamuuliza awe mshauri mkuu kwa mambo ya infrastructure. Hata wa leo hiyo ni kazi anafanya. Yaani amefanya kazi ametambulika nchini mwake na ulimwengu wewe tuonyeshe kijiji moja umetambulika mimi na waomba na hii sasa nitasema kwa kiluga totegeite tukionoria yani hii ni ya kusema when transferring water from one port to another you can lose the water let us not be in that business let us be focused angalia kwa kiwanja Uniambie ni timu gani unaweza amini isipokuwa ni timu ya mama na baba. Hebu nikomee hapo lakini siwezi kumaliza before paying tribute to the entire team. I came to a place where a foundation had been laid. Si kukuta ati mahali unaenda kuanza. Foundation ilikuwa isha wekwa na ilikuwa imewekwa na wale wote unaona hapa. Special tribute also to my worthy competition. Tulikuwa tunangangania ndivyo mmoja awe running mate. Hawa marafiki zangu unaona hapa. Danda yangu mdogo Sabina. Chege. My brother Peter Munya. My sister uh, Charity Ngilu. My brother Peter Kenneth. Hao wote watu wa maana sana. Tulikuwa tumekubaliana. Yule atachukuliwa kati yetu, tutakubali na tutaendelea na kazi. Na mumeona hiyo ikiendelea. Hawa vile tulifanya kazi kabla ya kuteuliwa na baadaye hakuna tofauti. Tunafuatana, tunafanya kazi kama dugu na dada. Hatuna tofauti yoyote. And that is what we call political maturity. Hawa ni watu committed kufanyia Kenya kazi. Mkituona mjue timu ni moja. 
And I actually now want to pay tribute to the entire Azimio team. And I want to say you are part of that team. Na kama huku andani, turuhusu tukuongeleshe pole pole. Sisi atuulisi kura kwa kiburi, atuobi kwa kiburi, tunaomba kwa unyenyekevu. Turuhusu tupande leo, kesho tunyunyuzie maji, tuparilie, tuendele, mpaka tuone karibu wote. Kama sio wote wa mlima Kenya tutasimama pamoja na tukisimama pamoja mlima Kenya hata Kenya it Ina imerudi imerudi tutulie <laughs> Nilisema mtu hataki tuongea kuja ajaribu kuichukua <laughs> Na kaanga tiari Na mungu haku nipatia mambo ya kushtuka. Ni kuendelea tu kufanya kazi. Sasa, mimi naomba tu tutungumusia kila mtu. Ukiona mtu hasiki, hakuna kumtusi. Sababu hakona haki ya maono tofauti. Ni kuambia lala na hiyo, kesho tutaamuki. Na wengi, kesho yake tukiamukia, wanaamuka wakisema azimio, bila kuelewa ni nini imeendelea. Sababu ukweli lazima usimame. Watu wetu, wiki ni tano zimebaki. Wacheni tufanye kasi kama hakuna kesho. Divyo nchi iwe na amani, na divyo baba, baba the fifth, awe na mandate ya kuendelea na mambo ya reform to complete the uncompleted reform business. So that the business environment for you farmers, traders, can be improved. So that hiyo soko huru, mama wagekomba aliuliza, iweze kupatikana. Hiyo moto munaona ni ya watu wakijaribu kunyakua avi. Unyakusi wa avi, mambo ya business environment and cost of doing business inachangiwa na ufisadi. Baba amesema tutapambana na ufisadi bilivyo. Ukiona hii team, Wengi wetu hatucheki na hatuchezi masaya kazi. Kwa hivyo akisema ni kupambana na ufisadi hiyo tutafanya. Na tuna ujube moja tu kwa wapisani wetu. Kupambana na ufisadi si kupambana na wewe. Hakuna mama amebatiza mtoto wake ufisadi. Usifisadi ni wewe unachagua. Sheria itakuwa sawa kwako, kwa mtoto wangu, kwa dada yangu, kwa mpisani, kwa kila mkenya sheria ni... Moja, hiyo diyo serikali ya baba. Sita sema mambo mengine, kinara wangu wako hapa. I apologize for talking too much, but these are my people. I had to appreciate.